déficit de atención e hiperactividad. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, qué bueno que regresaron. Muchas gracias por haberle picado a este video y quedarte conmigo aquí estos minutos. Te platico si es la primera vez que estás aquí, que yo soy Devani, tengo 33 años, tengo déficit de atención e hiperactividad, tengo dos hijos, mi bebé Patricio, bueno ya no está bebé, <risa> tiene cuatro años y medio y él fue diagnosticado con autismo. Mi hija Sofía tiene déficit de atención hiperactividad también, ella tiene 10 años, los acaba de cumplir mi esposo es el único neurotípico en esta familia y pues en mi canal vas a encontrar muchísimo contenido que yo siempre comparto acerca de todo esto del mundo neurodivergente, de mis experiencias como mamá y pues toda la locura de la casa, ¿verdad? O sea, yo y mis hijos y mi esposo y toda la onda, ¿verdad? Bueno, el día de hoy les quiero hablar acerca de algo que me han preguntado muchísimo acerca de los cortes de cabello en los niños autistas. Como sabrán, los niños autistas tienen como que mucha sensibilidad en el cabello Bueno, no en el cabello, tienen mucha sensibilidad en el cuerpo Tienden a ser como que, como que muy cerrados, no les gustan como que los espacios nuevos Como que la gente nueva, como que ruidos, luces, gente Entonces el corte de cabello puede ser algo muy difícil O sea, muchas mamás me han mandado mensajes Igual yo lo entiendo porque yo lo viví también Y pues nada, estoy aquí para contarte la experiencia que yo tuve con mi hijo para cortarse el cabello, ¿ok? Primero les voy a contar que el primer corte de cabello que tuvo mi bebé fue como a los tres meses. Le rapamos la cabeza porque se le había caído todo el cabello de esta parte. De toda esta parte se le había caído el cabello eh, cuando yo lo acostaba para darle pecho. Como que siempre mi brazo estaba en esa parte. Entonces nada más en toda esta parte se le había caído, entonces tenía pelo aquí abajo, pelo aquí arriba y aquí todo como sin pelo se veía muy, muy, muy raro, se veía mal. Entonces dijimos, no, pues vamos a raparlo para que le crezca todo parejito. Bueno, pues lo rapamos, mi esposo y yo con una máquina así, con una máquina no, con rastrillo ni nada de eso. Le cortamos todo su cabellito y todo muy bien, él no se quejó ni nada. Después de eso le empezó a crecer el cabello súper grueso, o sea, él tenía el cabello bien delgadito como un bebé y después de que lo rapamos le cambió el cabello, o sea, le creció así un cabellón fuerte y grueso, tiene bastante cabello entonces mi, mi consejo es, si tú quieres que tu bebé todavía tenga pelito de bebé, no se lo cortes me perdió el primer año, no se lo cortes después de eso yo diría que como a los 8 meses fue como su primer corte de cabello oficial, él tenía pues su pelito así todo de que mechudito y le, le llevamos a una estética de aquí de Estados Unidos de esas de las que son de tipo franquicia y una chava se lo cortó la verdad es que pues le quedó bien o sea le quedó normal mi bebé eh, se portó muy bien obviamente yo lo tuve que cargar porque pues era un bebé todavía, ¿verdad? Entonces yo lo tuve que cargar y ahí más o menos como que no quería, pero más o menos se dejó, o sea, no batallamos tanto. Después de que cumplió un año, eh, fue cuando empezamos a batallar un poquito. Eh, lo llevamos a otra estética con otra persona, batallaron muchísimo, estaba enojado. La señora se notaba como que estaba estresada porque el bebé estaba llorando Y yo así como que, mijito, quédate así, mijito, no sé qué Y agarrándolo así para que lo pudieran de que cortar el cabello y todo Y no me gustó para nada Fuimos eh, con una amiga, eh, esta muchacha es una estilista latina Entonces está bien padre porque le puedes explicar exactamente lo que quieres eh, Amigas o amigos que viven en Estados Unidos saben que a veces es bien difícil ir a la estética Porque no sabes cómo explicarle lo que quieres Porque no sabes exactamente cómo decirle lo que quieres ¿Me entienden? Entonces, eh, esta chava súper buena onda, aparte tienen una técnica para cortar diferente, no sé qué es, pero siento yo que las personas que, que cortan el cabello, que son latinas, tienen más habilidad, no sé por qué, pero bueno. Eh, entonces, me encantó cómo le quedó esta amiga, este también tiene un bebé autista, entonces ella es súper, súper paciente, súper buena, o sea... Y, y tenía una vibra muy padre, entonces Patricio estuvo un poquito más calmado Pero siempre yo cargándolo, o sea, siempre abrazándolo, le daba el celular eh, Le daban paletas y todo para que él estuviera tranquilito comiéndose una paletita 
Saben que yo siempre les digo que la dieta, la dieta, la dieta, pero hay ciertos lugares y momentos donde necesitas que tu bebé esté tranquilo y pues un pequeño dulcito se amerita, ¿verdad? Es como que la ruta más fácil, ¿ok? Eh, si tú no estás de acuerdo con esto, no le des dulce, ¿verdad? Yo nomás te estoy compartiendo mi experiencia, ¿verdad? Entonces sí, le dábamos un dulce y él estaba viendo los videos y ahí más o menos se quedaba un poquito tranquilo, pero de todos modos yo lo tenía que agarrar mucho de la cabeza. O sea, donde que yo lo agarraba así y él donde se estaba moviendo y así yo lo tenía que agarrar para que le pudieran cortar el pelo de aquí, para que le pudieran cortar el pelo de acá y cosas así. Después fuimos eh, con otro barbero, un barbero que según también atendía por los niños autistas y no sé qué, y no me gustó para nada porque, o sea, el lugar, había mucha gente en el lugar, Patricio ya estaba nervioso desde que llegó, Patricio en este momento ya tenía como dos años, entonces ya estaba como que más consciente de lo que pasa, ya estaba más como independiente de decir no, no quiero, o sea, cosas así, entonces sí se batalló más, no, no me gustó para nada, después de eso regresamos con mi amiga, porque yo dije, no, o sea, yo para qué, pa qué voy a inventar, ¿verdad? Si ya, si ya le había gustado con, con ella, ¿para qué voy, verdad? Entonces, este, me gustó mucho cómo le deja el corte a ella. Y les digo que ella es súper buena, súper paciente. De lo que me fijo mucho es de que su máquina está súper bien eh, mantenida, súper limpia. O sea, su máquina es de esas máquinas eh, de buena marca que no hace nada de ruido, o sea, hace cuenta que cuando le está cortando el cabello no hace nada de ruido, Patricio está como sin nada y todo, les digo, al principio sí lo tenía que agarrar y, y estarle sosteniendo la cabeza, pero poco a poco él ha estado eh, haciéndolo solo y ya eh, se anima a sentarse en la silla solo, ya sabe que le tiene que cortar el cabello, ya muy poquitas veces tengo que yo ir ahí y agarrarle la cabeza para que no se esté moviendo entonces este poco a poco ha ido mejorando eso pero sí siento que es mucho porque porque lo tienes que estar llevando a cada rato o sea mi consejo es consíguete un estilista una estilista que te guste cómo se lo corta que tenga paciencia que tenga buenas máquinas buenas tijeras eh, que, que se vea que el lugar está limpio y cuando la encuentres no la sueltes y lleva a tu hijo cada dos meses, cada más o menos dos, tres meses, intenta que no pase mucho tiempo para que él se vaya acostumbrando al lugar y se vaya acostumbrando como a, a eso. ¿Qué pasó, mi amor? Miren, aquí está Patricio, se los voy a enseñar. Miren, enseña tu corte, mi amor. Aquí está despeinadito, así que no se puede ver muy bien, pero apenas ayer le cortamos el cabello y vean, le quedó muy bien. Aquí tiene una cicatriz. Pero vean, o sea, le queda muy bien. Yo sé que no le queda perfecto el delineado porque se está moviendo así todo el tiempo. Bebé, ten cuidado. Pero vean aquí, o sea, hace cuenta que se lo deja cortito y luego se lo difumina y le queda súper bien. Entonces cuando, cuando lo peino, se lo peino así como para un ladito, así como con el pelito así, le queda muy bien. O sea, se le ve súper, súper bien su corte. Después se los enseño. Después se los enseño cuando ya esté peinadito. Pero en realidad, este, el hecho de estarlo llevando siempre con la misma persona, eh, siempre seguido, 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 eh, poco a poco ha hecho que él se vaya acostumbrando a cortarse el cabello. Por eso ya ahorita ya no batallo. Espero que cuando crezca un poquito más ya se pueda cortar todo el cabello el sol. Porque como que lo que más le estresa es la tijera de arriba. O sea, cuando le están cortando de arriba, que lo esté que le estén cepillando con el peine y cortando y peine y cortando, eso es lo que le da estrés. Pero de todos modos, sí que les quedó alguna duda o algo de acerca de mi experiencia y las cosas que a mí me han ayudado con Patricio, déjenmela en los comentarios y yo con mucho gusto les voy a responder. Mándenme un mensaje a Instagram y ahí también podemos platicar bien a gusto. Los quiero muchísimo y no se olviden de suscribirse, ¿ok? Los quiero mucho.